结婚当天，男朋友妈妈打来电话，突然提出两个无理要求：第一是六万块的彩礼先不给；第二是让我爸签一份公司股权转让书给他儿子，否则这婚就不结了。开什么国际玩笑！我直接挂了电话，让爸妈带着亲友去酒店吃饭，不是我的婚宴。而是我的分手宴，还真以为我离开他儿子活不了，真把自己当跟葱。可我这次不拿他蘸酱了。大家好，开始今天的分享之前，希望你能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的内容。一大早，我们家里就挤满了人，门外贴着大红双喜，门内摆满了喜糖，一个个脸上喜气洋洋。都在等着送我出嫁，左等右等，却不见接亲的车队。我拿起手机看了看时间，已经不早了。冯亮跟我说过，今天要早早来娶我，他怎么会迟到呢？我正琢磨着他是不是路上遇见了什么事儿，手机铃声响了，看到是冯亮的来电，我略显担心的按了接听键，谁知那边传来的却是他妈的声音。他半含笑、半威胁的对我说：“珊珊呐、啊，妈临时想起来两件事，但这事又挺重要，所以必须现在跟你说。”我疑惑的问道：“什么事儿啊？”妈，他咳嗽一下，清了清嗓子说：“是这样的，我琢磨着，反正你都要嫁过来了，那六万彩礼呢？今天就先不带过去了。”我呀了一声，他很镇定的说。反正早晚都是咱家的钱，没必要瞎折腾。我瞬间不开心了，这说的是什么话？按说彩礼定亲的时候就该给的，当初他说家里钱没凑够，等结婚当天直接包个大红包一起给我，还显得好看。我同意了，觉得他没必要骗我。今天却突然给我来这么一出，是觉得都到这时候了，我不好拒绝。因为这点彩礼钱，准备了好久的婚礼总不能耽误。想了想，我轻咬了下嘴唇，说：“行。”我还没说让他们赶快来接亲，冯亮妈又开口了，说：“我爸公司的股权得转给冯亮一些，现在就让他准备下签个字吧，省得以后我爸反悔。”他又加了一句话：“我不答应他这俩条件，今天这婚。”恐怕是不能结了，我心里的火气已经压不住了，骂骂咧咧就对了过去。你想结，老娘还不同意了呢，傻逼！我挂了电话，对我妈说：“今天这个婚结不成了。”刚刚冯亮妈在电话里说的话，我妈也听见了。我知道她早气的想去扇人了，但为了我一直在隐忍。听我这么说，我妈勾唇一笑，说。我支持你，闺女。妈，今天咱们可是订了八十八桌酒席呢，不要浪费了。你跟爸带大家去吃饭吧。我妈点了点头，走出屋子，跟我爸耳语一番。我看到我爸的脸色先黑又白后红，最后使劲咬了咬牙，握紧了拳头，说：“好的很。”随之他就变换出一张笑脸。跟我妈招呼着屋子里的亲朋好友去酒店，他又让人通知其他收到我婚礼请柬的人都来吃饭，至于礼金都不要带了。毕竟今天这顿饭不是我的婚宴，而是我的分手宴。我爸妈为了我的幸福，哪会顾得丢不丢面子？并且他们还想当众宣布我恢复了单身，以后有好男人都给我介绍介绍呢。这事传到了冯亮耳朵里，他竟然出现在了酒店，真是笑话！原本他该作为我的新郎，是这场酒席的主角，可他却窜出来闹事。我爸说，那天他第一次看到冯亮龇牙咧嘴的难看样子，他早跟我说冯亮非良人，但他自己也没想到不良到那种地步。冯亮嘲笑我爸妈痴心妄想。说我肚子里揣着他的种，我这辈子就只能是他的女人，哪个男人会再要我？我爸虽然当了爸，又不是年龄多大的老头子，他本来就长得高大健壮。
平时又注意锻炼，身上手上有的是劲儿。有人敢当众不给他脸，还要破坏他宝贝女儿的名声，那让他怎么忍？冯亮的话刚说完，就被我爸一拳头揍了过去。他左眼圈当时就青了，身体踉跄着，差点摔地上。他妈这时也过来了，看到儿子被打，嗷嗷着要跟我爸拼命。好男不跟女斗，我爸。可不想对女人动手，但我妈可以。她直接从后面拽住冯亮妈的头发往后扯，让她别像个疯狗一样在我们家的地盘上撒野。冯亮妈被扯着头发，疼得直叫唤，但嘴上却不饶人，骂得很难听。她说：“我妈生的女儿就是要给他们家做媳妇，被她儿子骑的。她儿子在我肚子里下了冯家的种子。”我逃不掉的，我们全家都逃不掉。这话太难听，别说我妈，我们家其他女性亲戚也听不下去了。没人指挥，也没人号召，他们全都涌向冯亮妈，对她一顿拳打脚踢。尤其我小姨，只逮着冯亮妈的嘴巴呼，一下一下又一下，老太婆的嘴被呼肿了。小姨还不打算罢手，看冯亮妈说不出话。其他人才拉开小姨，冯亮哭着抱住他妈，没敢再说猖狂的话。母子俩相扶相携，一瘸一拐走出了酒店。小姨还在后面喊：“以后嘴巴再吐屎，他见一次打一次。”那个时候，我正躲在房间里抹眼泪。我的婚礼砸了，我爱了三年的男人是个畜生，我伤心，我失望，我悔恨。当初我爸妈就不同意我和冯亮的事儿，他们觉得他这个人不值得我托付终身。可我当时脑子进水，根本没有看清冯亮的真面目。为了这么一个男人，跟疼爱我的爸妈对抗，我说我就喜欢冯亮，非他不嫁。如果我爸妈不同意我俩的事情，我就跟他私奔，让爸妈找不见我。我爸妈都是顶聪明的人。可是，在女儿的事上却束手无措。他们妥协了，并且一妥协便妥到了底。酒店宴席是我爸妈出钱订的，婚房、婚纱、婚戒也都是我爸妈准备的。可如今，这一切都白折腾了。我已经做好决定，打掉孩子，忘记冯亮，重新开始。谁知道恶心的事儿还在后面。那天我去公司。和老板谈完事，刚从他办公室出来，就听到大厅的吵吵声。不是冯亮他妈是谁？他一看到我就扯住我的衣服，对我怒吼：“徐山，你这个狠心的女人，之前还口口声声说爱我儿子，这还没怎么着呢，就撂挑子不嫁了。”我被这老女人的话惊住了，真的是贼喊捉贼，这事竟然怪到我身上。是他说不答应他的要求就不结婚了，怎么威胁不了我，倒往我头上扣屎盆子了。不过我不想跟他费口舌，我说这婚就不结了，回头把该了的事儿了一了，咱们就彻底没关系了。你和你儿子都不用再来打扰我和我家人的生活了。结婚这么大的事儿，你说结就结，说不结就不结，亲戚邻居我都通知了。你给我来这一招，我丢死脸了！你得赔，你赔我们的损失，就就赔五十万，不然这事儿没完！我给气笑了，这是穷疯了，想钱想魔怔了吧？让我赔损失，张口就是五十万，这不是笑掉人家的大牙吗？你有脸可丢吗？可笑死我了！估计你家太奶奶就要从地底下钻出来责问你了，怎么这么厚的脸皮？这种话是怎么说出来的？五十万，给你五十个大嘴巴子，要不要？我对着他一阵冷笑，根本无惧他。这可不是从前我和他儿子谈恋爱，我努力讨好他的时候了。老太太对我的态度非常不满意，她气愤地跳起来，想要抓我的脸。我高出他一头半，就他还想要跟我斗。我抬起一只手，直接摁住他的头顶。往下一使劲儿，就剩他两只手在空中瞎扑打了。
。随后，我把他拉到消防通道那边，先是给他两个嘴巴，告诉他这是让他不要乱说话的代价；接着又给他腿上一脚，告诉他这是他乱跑到我公司闹腾的下场。他表示不服，我就直接拽掉他一缕头发，疼得他嗷嗷叫。我鄙视的看他一眼。原来是一只纸老虎啊！刚来的时候那么嚣张，对自己的气势这么自信吗？以为我会被吓倒，拱手就把五十万递给他，我就呵呵了。他突然奋力挣扎一下，像一只夜猫一样，猛地从我身旁跑开了。离开前还恶狠狠地对我说：“让我小心着点他不会罢手的。”我说：“那我等着。”我转回公司。跟同事说，真是让大家见笑了。回头我请他们吃饭，我同事小桃走过来跟我说话，他问我说：“之前不是跟男朋友挺好的吗？怎么突然闹成这样子？看冯亮也不像什么渣男啊。”我说他会伪装呗，并以此告诉他说，以后找男朋友得把眼睛擦亮，最重要的是一定得听父母的，他们眼光比较准。从公司出来，回忆像潮水一样扑面而来。小桃说的对，冯亮看起来一副文文静静的样子，跟谁说话都先笑，语气谦卑，并且做事细心，让你觉得这人根本就人畜无害，是个温柔细腻的好男人。当初的我就是被他的外表迷惑了。我和冯亮是在大四上半学期的时候认识的。那时候我已经和前男友分手一段时间了，正值空窗期。那天我被室友硬拉去陪他参加校园招聘会，在挤挤攘攘的人群中和冯亮撞了。冯亮的笔芯戳到了我的衣服，把我白色的上衣弄脏了一块。他忙不迭地向我道歉，我说没事他说不行，坚定地跟我要了电话号码。说招聘会结束后一定联系我解决这件事。当天下午，他就加了我的微信。我知道他叫冯亮，跟我同一级不同系。他问我说：“我的衣服虽然脏了，直接扔了可惜。”问我是想让他给我拿去干洗，还是他给我手洗？我一听来了兴趣。男生还会洗衣服，起码我周边的男生没有一个人会洗衣服的。更何况这样的污渍洗掉并不容易。我把换下的衣服交给他，他又一次跟我道歉，说洗干净了再还我。如果没洗干净，他再给我买件新的。问我这样行不行？我说完全没问题。两天后，冯亮交到我手上的是一件看不出有任何污渍的衣服，并且看起来比之前的白还更亮了些。我顿时对眼前的男生有了好感，尤其看到他察觉到我看他时竟然红了脸，更觉得有意思了。是我主动追的冯亮，他甚至还欲拒还迎的给我下了套，而我当时没有一点感觉，还因此产生了征服欲。当然，最后冯亮做了我男朋友。知道我家的情况后，他云淡风轻地说：“他觉得自己配不上我。”我父母肯定不同意我俩的事儿。我当时一脑门都是他，觉得他长得好看，性格温和，心又细致，没有穷苦孩子的自卑，反而有一种清新脱俗的气质。原来那就是恋爱脑，一坨巴巴也会觉得好。当时室友就劝过我说，冯亮之前有过女朋友，好像认识我之后就跟人家分手了。没准就是因为知道我家条件好，他说的什么配不上我，要和我分手，担心我爸妈阻止我俩在一起，到时候我受伤这些话都是他以退为进套路我的。可我不信，我连父母的话都不信，更何况室友。我非要和冯亮在一起，不但要谈恋爱，以后还要和他结婚生孩子。而如今，我之前的种种都被打脸了。想想，真的是对自己又气又恨。第二天，我妈陪我去医院，也不知道冯亮从哪里知道我去做流产手术的事儿。
。我跟我妈到医院门口的时候，她和她妈已经等在那里了。除了她们母子，还有另外两个老女人，大概是怕我在动手，拉来保护自己的。看到我们母女两个，冯亮径直朝着我走过来。眼露凶光，质问我为什么要杀了他的孩子，说我是个刽子手，又说我妈是帮凶。冯亮妈紧跟着也往我和我妈身边凑，一边推搡着我们俩，一边说：“你们这对狠心的母女，不跟我们商量，就想直接要我们冯家孙子的命，让大家评评理。你们这是人办的事儿吗？这我倒是没想到。”冯亮妈竟然想到要用舆论的力量攻击我和我妈。医院门口的人很多，人又都有喜欢看热闹的通病。听冯亮妈这么一说，都围过来对我和我妈指指点点。我正想开口说话，我妈对我使眼色，示意我不要吭声。只见我妈一把扯开冯亮妈拉着她衣衫的手，居高临下的问她。你是说，我女儿肚子里这个孩子不应该打掉？冯亮妈被我妈这么一问，愣了一下，忙点头说：“是的，这孩子又不是我一个人的，我不能自己做主不要。”我妈又问：“那为什么我女儿给你们家生孩子，你还跟我们要五十万块钱？这是什么道理？”大家听我妈说完，都开始议论纷纷：“竟然还有这种事！”这时，周围的人开始对着冯亮母子指指点点：“家里有女儿的，骂他们不要脸，让媳妇生孩子还要娘家给钱，真是没天理。”有儿子的说：“替他们感觉骚得慌。”这样的话也说得出口，恶心。冯亮妈见势不妙，把带来的两个女人往前推，两个女人也不想替她做挡箭牌，推开人群跑了。留下被团团包围住、脸上被点出鼻涕般的冯亮母子俩，而我已经和我妈趁乱拨开人群，走进医院。我顺利做完了手术，我在家里躺了一个月。当然，这一个月里，冯亮妈也没闲着，她跑去我们公司楼下拉横幅，言语侮辱我、抹黑我。被大厦的保安赶出去之后，又找人来闹腾。说知道我在这里上班，只要老板不让我赔偿他们家损失，他就天天来闹。老板很生气，天上掉一锅砸他脑门上了。听说这件事后，我很不好意思。我们老板人很好，对我也很好，给他带来这么多麻烦，我实在过意不去。想着以后得想办法弥补他，小姨却神神秘秘地说：“这个不用我操心。”他已经替我弥补了，我瞬间懂了。老板和我小姨这是因我的祸扯住了红娘的线呐、啊。我忙问小姨：“我老板最后怎么平的这事？”小姨嘿嘿一笑，说：“我老板是个直男，对付女人还是靠他。他引火烧冯亮，转移了他妈的注意力。”我这才想起来，当初冯亮的工作是我托小姨帮忙找的。为了维护冯亮的面子，没有告诉他，冯亮的老板就是我小姨的一个好朋友。他说，冯亮连结婚这种事都处理的稀烂，可见人品不行。他这样的人，公司不能留。因此，冯亮丢了工作。我的同事小桃在老板办公室偷听到我小姨打电话，知道了冯亮丢工作是我小姨在中间搅和的。小桃一向觉得我在公司心高气傲，瞧不上他，又觉得我找了冯亮这么帅气的男朋友，表示不服。这下总算抓到了我的把柄了，他赶紧把这事告诉了冯亮，也趁此把他心中的帅男收入了囊中。看来这世上的恋爱脑不止我一个，所以渣男才层出不穷。冯亮又把矛头对准了我。说我杀了他的孩子，还想毁掉他的前程，真是恶毒至极！我告诉他说，有本事自己找工作。至于孩子，他根本不该来到这个世上，因为我不允许我的孩子有这么一个恶心人的父亲。
我限他三日内从我的房子里搬出去，并把我的车还给我，以后大家两清。”他说：“房子谁住就是谁的，有本事我把他抬出去。”他想跟我耍无赖。据我了解，那套房子里如今住的除了冯亮，还有小桃，他俩已经开始同居了。跟现女友住在前女友的房子里，也是世上少有。那件事之后，小桃辞职，进入了一家自媒体公司做主播。因为有她赚钱养着，冯亮干脆在家躺平。我不得不费尽心机想出个理由，以猎头身份用高工资吊他胃口，让他出门。冯亮在一家咖啡馆等面试机会的时候。我请人去了房子里，我授权他们撬开锁，把屋子里所有的东西搬出去，并把装修的墙面都刮干净了。冯亮等了好一会儿不见人来，再打电话发现关机，心生疑惑，赶快往家赶。此时我正指挥人切断电线，把掉落的水泥块搬出去。冯亮在楼下看到了自己被扔的乱七八糟的东西。上楼又看到空荡荡的毛坯房，简直要气炸了。他毫不犹豫打了报警电话，正好省事了。他不打我还要打呢。两个警察赶到的时候，冯亮简直要哭了，把自己的遭遇说得异常凄惨，说我撬他的门，扔他的东西，还把他的房子搞成这副模样，让他们把我抓起来，说我这个女人坏得很。不等警察开口，我马上从包里掏出房产证给他们看，并委屈巴巴地抹起眼泪。我说：“这房子本来就是我的，这个人我免费让他住了一段时间。”他却说：“房子成他的了，这不是抢劫吗？”警察看了看房产证，又让我出示身份证，确认房子的归属权是我，质问冯亮这是怎么回事。冯亮吞吞吐吐说：“他在这里住的好好的，我就把他东西扔出去了。”其中一个年轻的警察皱了皱眉，说：“人家的房子，你怎么在里面住的好好的？老实交代什么情况？”我赶快抢着说：“他是我前男友，但我俩都分手了，他却私自配了一把钥匙，开了房门，还跟女朋友住在我的房子里。”你说。这不是强盗吗？什么还有这样的事儿？警察一脸蒙圈，扭头问冯亮：“是不是跟女朋友住在这里？”他不得不点头。警察说：“这房子是我的，冯亮不能住在这里，并且不能过来骚扰我，否则他就是违法。”冯亮又问：“他的东西怎么办？”我都给他扔楼下了，找个房子搬进去，还能怎么办？我们又不负责搬家。警察鄙视的看他一眼走了。我把门锁上后，对冯亮说：“房子的事儿了了，别忘了车子，我限你三天之内归还，否则别怪我不客气。”冯亮气得要蹦起来了，但想到还没走远的警察，忍了忍，只狠狠瞪了我一眼。我把冯亮从房子里赶出去之后，他妈来我们家闹过一次。说房子原本就是我和冯亮两个人的，我凭什么把他赶出来？赶出来让他儿子住哪儿？怎么着也得补贴他一年的租房款。这话他在小区里说了一遍，就有人听不下去了。保安说，敲诈勒索能判三年。他问冯亮妈，这三年是他自己准备蹲，还是让他儿子蹲？他原本不大相信。看着一脸认真严肃的保安大哥，讪讪离开了。不出所料，我给冯亮的三天期限，他果然没当回事。我知道车子不在他那儿，他为了把车子据为己有，这个时候应该让他姐夫帮着开走，藏起来了。冯亮只有姐弟二人，但他平时跟他姐关系并不好，因为他俩小时候就没了爸爸，他们的妈妈。偏心冯亮，冯亮上学又花了家里不少钱，但毕业后却没赚回来多少。老太太从老家跟着来市里，一直住在冯亮姐姐家。而冯亮跟我在一起之后。
，一直蹭我的房子住，车子开。他姐虽然瞧不上他，但对他也尽量帮忙。可他却联合他那个爱小赌的姐夫骗他姐的钱，因为这事儿，他们姐弟俩没少闹矛盾。但老太太却还向着儿子，搞得冯亮他姐憋着一肚子气。我的车子被冯亮他姐夫开走。藏起来这件事，他姐并不知道。我和冯亮的事情闹成这样，他姐当然了解情况，但那毕竟是他亲妈和亲弟弟，即使心里觉得不对，也不会说什么。所以这次轮到我报警了。巧了，来的还是上次那两个警察，其中那个年轻的看到我一脸疑问，说：“怎么又是你？这次又怎么了？”我说：“我的车丢了。”被人偷了，于是我领着他们两个去了冯亮姐姐家。冯亮妈和他姐都在，看我和两个警察过来，吓了一跳。我指着冯亮姐说：“就是她丈夫偷的我的车。”冯亮姐愣了一下，冯亮妈马上指着我的鼻子开骂：“你这个不要脸的狠心女人，你是不想我们家人活是吧？你杀了我孙子，毁了我儿子的婚礼。”让我在亲戚邻居面前丢了面子，我还没怎么着呢，你倒是找到这儿来了。我对他笑了笑，说：“阿姨，我再给你个面子，叫你一声阿姨。你说的什么鬼话？你自己知道吗？你准备怎么着我呢？我想知道。来来，你告诉我。”他怔了一下，竟不知怎么答。我说：“另外，你搞错了，我来这里不是找你的，也不是找任何人。”我来找我的车，我的车被偷了，你的车被偷，凭什么找到这里来？老太太怒目圆睁，想要吃了我的样子。这次我拿出的是手机，视频上是行车记录仪的视频。我买的行车记录仪，视频内容可以跟手机同步，我随时随地可以查看我那部车子的动态。视频显示，一个男人打开车门。一脸惊喜地坐到驾驶位置上，东看看，西摸摸，又试了试方向盘。很明显，这车子他并不熟悉。冯亮姐当然认识那个男人。随后，我又从包里掏出购车票据、行驶证、身份证等，证明车子是我的。而我的车子被一个男人开走了，而这个男人就是冯亮姐姐的丈夫。我现在告他偷盗车辆，并且跟警察说我这辆车是新买的，价值四十万，怕冯亮姐不懂，我给他普及了一下，四十万属于数额巨大，能判三杠十年。警察说：“看来你还挺懂法。”我嘿嘿一笑，说：“法治社会，每个公民都应该懂法治法守法，我可是个好公民。”冯亮姐却吓得脸都白了。他拉住我的手，求情说：“珊珊，你跟警察说，这车我们没偷，肯定是冯亮，是他给你姐夫开的。那什么，我马上打电话让他开回来还给你。”冯亮妈想说什么，被冯亮姐怒吼一声，制止了，说：“都是你教出来的好儿子，不好好干正事，脑子里都是歪心思，你还跟着支持。”你是想把我的家也毁了吗？冯亮妈立刻闭了嘴。冯亮姐打电话让她男人马上开着车滚回来，她胆敢不听话，回来一壶开水浇他脑门上。没一会儿，冯亮姐夫就开着我的车回来了。冯亮姐把钥匙郑重其事交到我手上，并讨好的跟警察说好话，说都是误会，自家人的事儿，麻烦他们了。年轻警察说：“这个小姑娘不是跟你弟弟分手了吗？并不是自家人的事儿。”冯亮姐赶忙让我帮着说话，说：“车子开走的时候，我跟冯亮还没分手，让我不要追究她丈夫的责任。”我说：“我可以大度不追究，但我的新车子在我不知情的情况下被开走，现在被开成了这样，车损总要不及我吧。”冯亮姐一边说着应该的，一边回屋拿了一叠钱出来，说：“这是家里所有的现金，一共两万块，让我务必收下。”我收了钱。
，谢过警察，并把他们送走，这才开着我的车子回来了。这一趟又没白跑。冯亮被我赶出去之后，和小桃搬到了他之前租的单身公寓。冯亮跟我在一起住惯了大房子，突然换到小房子就有点受不了。听说他嫌弃小桃没本事，赚的钱少。动不动对他发脾气。起初，小桃还惯着他，时间久了，看他那张脸，也不觉得帅了。这才想起我之前跟他说过的话：冯亮不是个渣男，他是个人渣。畜生，住着他的房子，花着他的钱，还要骂他没本事，而他自己不找工作，在家当大爷。俩人吵得厉害了，打了一架，直接打到警察局去了。两个人当然分了手，冯亮又搬着他的东西，像条丧家犬一样求到了他姐那儿，想要借住一段时间。被他姐骂了一顿后，自尊心严重受到打击。想想自己的处境，他疯了一样给我打电话，被我拉黑了。谁知他脑子里进了水，竟然趁着我上班的时候，跑到我公司地下停车场砸了我的车。大厦保安发现，制止了他，并马上报了警。经过鉴定，车子破损有些严重，价值达到一万元。这种行为属于故意毁坏财物罪，需要承担刑事责任。最后，冯亮被判两年。冯亮妈哭得一把鼻涕一把泪，说：“他那么好的儿子，怎么能进去？往后一辈子就毁了。”好儿子是他自己定位的，他这样的妈又能教出什么好儿子呢？冯亮姐担心他妈跟着他不得安生过日子，就把他赶回了老家。至于冯亮出来后，这个污点也抹不掉了。以后他跟他妈想再扑腾，恐怕再也不会有机会了。毕竟像我这样有钱又恋爱脑的女孩，他们家再也不会碰到第二个了。经过这段时间的折腾，我也心力交瘁。毕竟哪个女孩不想好好谈一场恋爱，顺顺利利结婚生子，幸福快乐的过一生呢？但世事难料，谁也不知道在人生道路上会遇到什么样的人和事。好在我当时的恋爱脑没有过度，及时止损，没有跟冯亮结婚，否则我这一辈子也不会有好日子。不仅如此，我和他生的孩子也将在一个思想残缺的环境里长大，那是我最不愿意看到的。我只希望以后能找一个真心待我的人，嫁给他，跟他生一儿一女两个孩子，一家四口快快乐乐的生活。想到此，我不禁流下泪来。我妈劝我说：“宝贝，过去的就让他过去吧。”碰见个人渣，受过伤害，也让你成长了。以后咱们把眼睛擦得亮亮的，找一个天底下最好的女婿，疼你、爱你、宠你。小姨突然闯进我的房间，笑嘻嘻地跟我说她要结婚了，让我给她当伴娘。她还偷偷跟我说，让她老公我老板多找几个年轻、帅气又好的小伙子做伴郎，到时候让我好好挑一挑。我抱了抱小姨，笑着说：“好的，我挑一个比你老公还要好的老公。”小姨跟我拉了个钩，说：“好的。”小姨大力支持，咱们珊珊值得最好的老公。全剧完，接下来是我们本期第二个故事。结婚当天，男朋友妈妈临时变卦，说八万八彩礼不给了，还让我把房子过户给男朋友弟弟一套，好让他找对象。不然就不来接亲，我直接取消了婚宴，以为我怀孕了就可以随意拿捏，没门！在婚床上等了两个小时后，我拿起手机看了一眼，原来订好的七点十八进门，现在已经七点半了，门外还没有一点动静，晨辉已经迟到了，我心里急得要命，手心微微出汗，周围的亲戚朋友都在窃窃私语。摄像师跟一边的助理巧声道：“真有意思，头一回上门录像碰上迟到的新郎官，路上不会出什么事儿吧？”我已小心的瞥了我一眼。
旁边的二舅赶紧捅了一下他，说什么呢？我妈面色焦急，挤过人群，趴在我耳边小声道：“陈辉，怎么回事啊？用不用打个电话问问？别真是路上出事了。”我心下一沉，也顾不得规矩了，掀起盖头，摸出手机，打给了陈辉。电话响了几声，很快接通了。我着急道：“出什么事了？怎么还没来？”然而，接电话的并不是陈辉，而是陈辉他妈。他妈答非所问道：“小琴啊，这个八万八的彩礼，你今天能不能带回来？”我一愣，不知道他妈为什么突然提起这个，只能耐心解释道：“妈，咱这儿的规矩，彩礼是不带回去的。不过这钱我肯定不留在家里，都存在我跟陈辉这以后过日子用。”您放心吧，他妈笑了一声，声音尖利：“小琴啊，你看你现在都怀孕了，你们小年轻的大手大脚也不会存钱，你把钱带回来，妈给你们存着，到时候当做孩子的教育金。”我恍然大悟，感情这一家子就等我这个电话呢，怪不得之前为了彩礼闹了一个多月，突然松口了。合着是等着结婚这天再拿捏我。我抬头扫了一眼房间里的人，大家都静悄悄地瞅着我，听着我的电话。我不想把自己的婚礼搞得太难堪，硬着头皮道：“妈，这件事咱们再商量。您先让陈辉来接亲，这边亲戚摄像都等着呢。已经过了定好的时候了。”陈辉他妈却还不松口：“你们年轻人不懂事。”最好还是要多听长辈的。我还能害你们吗？我抬头看了一眼我妈，她满脸担忧，双手就在一起盯着我，朝我做口型。怎么样了？我咬了咬嘴唇。酒店已经订好了，请帖也都发出去了，亲戚朋友、同事估计也都在路上了。今天要是出什么事儿，丢的不只是我的脸，还是我爸妈的脸。我攥紧了拳头。深吸一口气，行，妈，就按您说的办。这八万八我今天带回去。我以为这事儿就这么结束了，但我没想到，我这边刚退了一步，他妈居然又开口道：“这才是妈的好儿媳。”对了，还有个事，你也知道，辉子他弟也谈女朋友了。那小姑娘，爸爸是个领导，也算配得上我们家刚子。我急得要命。感觉汗已经冲花了头上的妆，不知道他妈这时候说这些有的没的干什么，只能耐着性子听着。陈辉他妈用一种命令的语气道：“这小姑娘我看着还行，不过把人家要求刚子得有婚房。”我心里一个咯噔，不由自主的提高了音量。那您是什么意思呢？把我和陈辉的婚房给他弟弟，那怎么能呢？陈辉他妈呵呵一笑，妈听辉子说，前几年你家不是给你在城里买了套房子吗？在什么碧水亭，也有个百十来平吧。你们现在也不去住，就给他弟做婚房吧。一百出头是小了点，不过我们家也不嫌弃，先凑合一下吧。等以后他们再换大的。我简直被他妈这套说辞惊呆了。一时间居然不知道该说什么。半晌后，我指甲深深嵌进手心，强压怒火道：“妈，您把电话给陈辉，我要看看这到底是他妈一个人的意思，还是他们一家的意思。如果陈辉也这么觉得，那这个婚不结也罢。”陈辉他妈胸有成竹的冷哼一声。过了一会儿，电话那头传来陈辉的声音：“圆圆。”我闭了闭眼，勉强压抑着怒气，小声道：“陈辉，你妈到底什么意思？是不是我今天不把房子给你弟，咱们就不结婚了？你也是这个意思？我以为陈辉会向着我，毕竟从各方面条件来说，我都比他强太多了。我九八五，他普通一本，我身高一米七十二，之前是学校模特队的，他也一米七十二。”我穿平底鞋都显得比他高，更不用说我是城市独生女。
，家里房产好几套，父母都有正式工作，而他家是农村的，父母连社保都没有。从定下要结婚，他妈就开始出幺蛾子，一会儿十五万彩礼太多了，要对半砍，只能给八万八；一会儿家里没钱出首付，婚房得用我们家的；一会儿手头没钱，酒席婚宴。都得我家出钱，为了能跟陈辉在一起，这些我都忍了，甚至还求着反对的我爸妈不得不低了头。我以为他是感激我的，理解我的，可却没想到我一次一次的让步，换来的是得寸进尺。陈辉沉默了一会儿，嗫嚅道：“圆圆，我就这么一个弟弟，刚子是老陈家的哥啊，我哪能自己结婚？”看着我弟弟打光棍，你家房子那么多，以后结婚了，咱们就都是一家人了。咱们做哥哥嫂子的，应该帮衬一下我弟呀、啊。我终于忍不住，也顾不得身边亲戚的眼光，冲电话喊道：“陈辉，你他妈疯了吧？那房子是我爸妈买的，跟你们家有什么关系？我和你结婚得出婚房，还得给你弟弟出婚房。”此话一出。屋里瞬间安静了，所有的亲戚都齐刷刷的看了过来。我妈面色煞白，身子晃了晃。陈辉愣了一下，声音比我更大的吼道：“秦源，你们家出房子怎么了？有钱了不起吗？我就知道你家自始至终都没瞧得起我。”我气得浑身直哆嗦，却又他妈在旁边喊道：“辉子，不用惯着他。”有孩子绑着他，咱怕啥？秦源，我告诉你，你就不答应，我们辉子就不去。我倒要看看你挺着个大肚子，你爹妈丢不丢得起这个人？听到这里，我终于再也压抑不住心中喷涌的怒火，我攥着手机的骨节生疼，一字一顿道：“陈辉，你别后悔，我后悔。我跟你说，秦源，你现在都有孩子了。”除了我，谁还能要你？你还以为你是小姑娘呢？闹大了，我看你怕不怕？我胡乱擦掉眼角的泪，不再多说，猛地挂断了电话。我妈凑过来，眉头紧锁：“是不是陈辉他妈又出啥幺蛾子了？”我带着哭腔道：“他妈说了，让我把彩礼带回去，还要把房子过户给他弟弟，不然就不结婚了。”我妈脸色登时惨白一片，随即又长得通红，她眼里怒气抑制不住的喷涌而出，嘴唇气得哆嗦起来。不办就不办，咱们家都赔钱嫁姑娘了，她家还还这么不要脸。我用尽全力把眼泪逼了回去，拿起手机给酒店打了电话。不好意思，我们婚礼不办了。酒店工作人员先是愣了一下。估计是没想到都要开场了，突然不办了。他有些为难道：“秦小姐，您这样我们很难办啊！都这个时候了，您的钱我们没办法退啊！”我强撑着情绪道：“没事不能退就算了。都这样了，也不差这几万块钱了。这个婚我基本上等于自己娶自己，我没要三金，没要钻戒。”手上戴着的还是陈辉花了几百块钱买回来的莫桑钻，我没要房，没要车，只要了为了充面子的八万八彩礼。然而我家付出的又何止十八万八？我为了感情退步，他们却蹬鼻子上脸，全家人都试图趴在我身上吸血，现在更是让我把我父母给买的房子给他弟弟。我所做的从未求得感谢。因为我把他们当作一家人，不想算计，没想到换来的是步步紧逼和得寸进尺，我真的受够了。一天的兵荒马乱后，婚礼终于取消了。忘了我打了多少个电话，赔了多少不是。我们老秦家的面子都在这一天丢干净了。晚上我哭着抱着我妈，我妈生我养我，我不但没让她享一天福。上了年纪还要跟着我操心，然而我爸妈却没怪我，只是摸着我的头安慰道：“也好，要是结婚再出了这档子事儿，那真是哭都没地方哭。”
不是一家人，不进一家门。我们圆的好日子还在后头呢。我以为这事儿就这么结束了，结果第二天一大早，陈辉和他妈居然找上了门。他妈重重的砸着门，大嗓门透过门传了进来：“秦远，秦远，你昨天什么意思？因为几句话，婚礼就不办了。”你让我们老陈家面子往哪里搁？亲戚都来了，酒席给取消了。秦远，你给我出来！我们家的老小区隔音很不好，周围的老邻居都认识了几十年。他妈这么一嚷嚷，整栋楼估计都听见了。我爸气得把手机一扔，大跨步的去开了门。陈辉也没跟我爸打招呼，皱眉朝我道：“秦远，你也真是的。”我妈也没有提什么过分的要求，何必闹成这样子？我坐在沙发上目瞪口呆，真是小刀拉屁股开了眼了。感情他们家觉得这都是我的错呀，没给我说话的机会。他妈又接上了，秦远，你是不是不知道自己什么处境？跟了我儿子这么多年了，现在又怀上孕了，传出去，谁还要你？你不赶紧攀着我儿子还作妖？你脑子进水了？我已经听到邻居们开门看热闹的动静了，想先去把门关上，不要丢人。可是他妈却叉着腰站在门口，故意提高了音量。我气得浑身血液直冲头顶，再也忍不住，指着他妈鼻子大声道：“明明是你们昨天不来接亲，婚车婚房，我家出了。”酒席我家出了，彩礼我也不要了，现在还来蹬鼻子上脸要房子，你真以为你儿子相钻了？我他妈宁愿把孩子打了，也不跟你儿子结婚。陈辉他妈气焰更盛，你装什么逼呢？不就套房子吗？你家有那么多房子给一套怎么了？再说结了婚，你家的东西还不都是我们辉子的？陈辉一惊。随即去捂他妈的嘴，妈，我恍然大悟，怪不得他妈敢这么得寸进尺，原来一直是打着吃绝户的主意，找了我这个城市独生女，他们就真觉得以后我家的东西就都是他们的了，提前拿一套房子怎么了？我转头看了一眼我爸妈，我妈浑身发抖，脸上青红不定，看着简直要直接绝过去了。陈辉他妈还在大放厥词，我告诉你，沈小燕，你这辈子就是个失败的女人，连个带把的都没生出来。她神情自得，似乎对自己生了三个闺女后，又生了两个儿子，大为骄傲。你们以后有人养老送终，摔盆嚎丧吗？还不是得指望我儿子？我爸妈都是文化人，大学生。哪里见过这么一套泼妇做派，气得嘴唇直哆嗦，指着他妈话都说不出来了。我顿时怒从心头起，骂我可以，骂我爸妈不行，反正我也不打算结婚了，干脆恶向胆边生。上前一脚把陈辉他妈踹了出去，妈的老杂碎，你死了我肯定找人哭丧。他妈万万没想到我敢动他。一屁股坐在地上，傻了一会儿后，就开始大声哀嚎：“打人了，打人了！儿媳妇打婆婆了，救命啊！”陈辉也拧紧眉头，冲上来扬起巴掌：“秦远，你他妈敢动我妈！”我他还没说完，我爸就冲过来，抄起家里的扫把，一把打在他身上：“快滚，不然我就报警告你们，寻衅滋事。”我妈干脆拿出手机来做事，要打幺幺零。这下陈辉怕了，他怕闹大了影响他工作。平时温文尔雅的我妈，这时真忍不住了。陈辉，你真以为我们家是吃素的？现在什么也不用说了，就当我们家瞎了眼了。赶紧领着你妈滚蛋！行，不结就不结。秦远，你等着，咱们走着瞧。陈辉撂下一句狠话，回头怨毒的看了我一眼。他妈还想撒泼打滚，陈辉却怕我家真的报警，三下五除二把他妈扶起来拽走了。这天晚上
。我躺在床上，心里五味杂陈。我不是没有为陈辉付出过，但是人都是有底线的。为了爱他，我可以让步，却不可以被一次又一次的践踏底线。大学四年，陈辉一个月生活费五百，我一个月五千。我爸妈觉得女孩子要富养，不能心疼钱。但是其实一开始他也不是这样的，是后来他知道我的生活费后，他妈就把生活费从 1,500 缩水到了500。他只跟我说是家里条件不好，但我很清楚他妈的意思，无非是觉得跟我在一起了，不花我的钱白不花，占我家的便宜罢了。这四年里。他几乎一切需求都是我买单，他的衣服、鞋，我们出去吃的饭，甚至他摆的阔请舍友吃饭，都是我买单。一个月五千生活费是不少，但是平摊在两个人身上，压根就不够用。在女生爱美的年纪，我没有为自己买一套好的化妆品。大学毕业，陈辉告诉我，刚入行，同事们都开豪车。这样出去谈业务事半功倍，而他的家庭条件仅仅可以买辆二手飞度，所以出去谈业务总是不成。让我给想想办法。我当然知道，谈成的业务首先是因为能力，而不是一辆好车。但是因为爱，我答应了。我以自己需要车为理由，跟我爸妈要了一辆五十多万的宝马。这辆车后来就一直给陈辉开，我自己挤地铁上下班。后来他又说他爸妈穷，每天种地很辛苦，买不起房子。于是我又跟我爸妈磨，让他们给我买婚房。现在想想，我真恨不得穿回去抽自己一个大嘴巴子。我爸妈养我不如养块叉烧，但是陈辉一开始并不是这样的。一开始他对我特别好，百般呵护，是会为了我一句想吃蛋糕，半夜两点穿越大半个城市去给我买回来。别人口里的绝世好男人，他其实并不算是我喜欢的那种男人。但是我逐渐沦陷在他对我的好里，慢慢对他产生了感情。后来又为了这份感情一再让步，是从什么时候他变了呢？是我一次又一次的让步，养大了他的胃口，还是他觉得拿捏住了，才暴露出了本性呢？我不知道。我咬了咬嘴唇，摸着自己的小腹，那里此刻正有一个小生命在孕育，只可惜我不能留下他了。第二天，我在我妈的陪同下去流了产。上手术台的那一刻，我的心都在颤抖。好像万箭穿心一般，疼得我几乎喘不上气来。我没有期待过这个孩子，但是他的意外到来却让我心里有了种奇妙的感情。逛街路过母婴店的时候，我会进去看一看，想象着这些可爱的小衣服穿在他身上的样子。我希望他能多随我一些，又希望他能更像陈辉。我曾在夜里梦到过他的样子。小小的一团，叫我妈妈。可是现在，我却要亲手杀死他。我闭上眼睛，在昏睡的前一秒流下眼泪。出了院后，我请了一段时间的病假，在家休息。康复的不仅是我的身体，还有我千疮百孔、筋疲力尽的精神。就这么过了一个月，我拉黑了陈辉的所有联系方式。终于稍微平复了心情。出了小月子后，我回到单位上班。本以为风波过后可以安心重新开始，远离渣男了，却没想到陈辉他妈又开始作妖了。他居然来我单位闹了。第一天回单位，手头的事儿攒了不少，我正忙着写材料，却突然听到门口一声尖利的叫声：“秦源。”你个没教养的东西！你给我滚出来！我浑身一震，猛地拧过头去，只见陈辉他妈正死命地推着保安小哥，表情扭曲，高声叫骂道：“臭看门的，你给我死开！别拦着我，管事的呢，管事的出来！”
，你看看你们招了什么不三不四的东西进来？同事们哪里见过这种阵仗？一个个都抬起头来，活也不干了，伸着脖子看热闹。一边的小齐轻轻戳了戳我，犹疑道：“秦姐，你老公不是？那是不是你前男友他妈呀？”之前定亲的时候，我在朋友圈发过合照，同事们大多见过。我顿时感觉面色赤红，无地自容。这种事儿在自己家闹起来已经很难看了，更别提到了外面。我只感觉脸都被人扒下来踩了。经理听到声音也从屋里出来，他有些惊讶，赶紧上前道：“大姨，你干什么呢？我们在正常办公。”你这样会影响我们工作，有什么事儿咱们私下说。来我办公室，我不进去，我就在这说。大家给评评理。陈辉他妈发了疯似的，用手指着我吆喝道：“就是这个女人骗婚骗钱，为了攀上我儿子不择手段，用怀孕来要挟我们家。到了结婚日子，说翻脸就翻脸。我儿子命苦啊。”请柬都发出去了，又取消了，我们家的脸都丢光了，我不活了。说着，他就一屁股坐在地上开撒泼打滚儿。旁边一直和我不对付的同事小声嘀咕：“前一阵就听说婚没结成，看来小琴真不是个东西，估计是嫌她男朋友穷，攀高枝而去了吧。”我顿时怒火中烧，噌的一声站了起来。这他妈的，该死老钱婆，挨打没够，就我非得让他见识见识花儿为什么这样红。我大跨步走到他妈面前，面无表情道：“你说我骗钱骗婚，我到底骗了你什么钱？”他妈一愣，随即继续撒泼道：“彩礼，你骗了我家的彩礼。”这下同事们也都开始窃窃私语了，一个个看着我，眼神不屑。我捏紧了拳头，深吸一口气，冷静道：“一开始说好了彩礼二十万，你说家里没钱，给八万八，行，我同意了。然后这八万八还要我带回去给你小儿子娶媳妇，我他妈早就还给你了。我欠你什么钱？棺材板！”陈辉他妈脸色瞬间赤红，指着我鼻子骂道：“小贱人，你说什么呢？”有爹生没娘养的东西，我没搭理他，继续道：“你儿子没房没车，这些年一直靠我养着，你一个月生活费就给五百。”说着，我转过头去看着同事们，大家给我评评理。一个大男人一个月五百够什么？他儿子还要买电脑、买球鞋，都是我出的钱。这些年光生活费，我就砸了十好几万下去，吃软饭也没有这么个吃法的吧？同事们纷纷点头。组长王姐干脆嘲讽道：“大姐，你这算盘打的美国都听着了，感情你们家这是想吃绝户啊？”另一个大哥也乐了：“吃软饭的见过，这么软饭硬吃的没见过，真是长见识了。”我继续道。你还逼着我把我爸妈的房子给你小儿子一套，给他结婚用，不给就不结婚，咋的？你儿子是出来卖的，卖给我们家了。我盯着陈辉他妈喷火的眼睛，露出了一丝讥讽的笑容，不屑道：“你那废物儿子也能卖一套房？你做梦呢！”陈辉他妈理亏，被我一顿怼，说不出话来，涨红了脸。就猛地站了起来，也不打滚了，对着我的脸扬起巴掌。这就是你跟长辈说话的态度。今天我就替你爸妈教教你。他的巴掌没来得及落下，我一把稳稳地掐住了他的手腕，面无表情地盯着他，一字一顿道：“你今天动我一下，我肯定弄死陈辉。他的工作是谁安排的？你是不是忘了？”陈辉他妈听完我说的话，瞬间结巴了。他估计也想起来，凭陈辉那个二本学历，找不着什么好工作，还是我爸把他安排进了朋友的公司。你、你、你他妈的说什么呢？我们家虽然条件一般。
但是我们辉子有本事，都是凭自己打拼的。我是心疼孩子，要不我们老陈家会让你这种人进门。好一个凭自己打拼，说出来的话自己信吗？我看够了这对恶心母子继续演戏做法了。最后，我把目光投向他，我告诉你，以后不用再拿孩子来要挟我了，我已经打掉了。把我的车三天内给我还回来，不要再骚扰我。三天没还回来，我就报警了。随后我转身离开，一听我把孩子打了，陈辉他妈傻了。片刻后，他尖叫道：“秦源，你给我站住！你有什么资格打掉我的大孙子？你给我说清楚！你赔我精神损失，我忍无可忍。真的是狗改不了吃屎，你闹够了没有？”刘队，把他轰出去，不准再放他进来。经理大喊：“保安！”这次一米九、人高马大的保安小哥没再留手，拖小鸡仔似的把他拖了出去。被拖走的时候，他妈还在不停的辱骂我。好在经理跟我爸妈都认识，也知道我家的关系，没有怪我，只是路过我身边的时候叹了口气：“小琴啊。”找男人可得擦亮眼睛，给你放两天假，回去歇歇，平复好了，心情再来吧。我点点头，心里感激，随即收拾了一下东西，准备回家。但是我还是咽不下这口气，凭什么他妈仗着不要脸就可以一次一次的糟践我？如果不让陈辉付出代价，他家还会不停的作妖，有种来搞我，就得付出代价。下午回去的时候，我就把这些年在陈辉身上的花销全部列了出来，又把所有的转账支付记录、陈辉开车炫耀的照片，还有他妈非要我家把房子过户给他弟弟，不然就不结婚的聊天记录，全部做成了长微博。说实话，我自己算的时候都吓了一跳。我这么没想到，经年累月的，我给陈辉花了这么多钱。他经常跟我哭穷，索要礼物，各种转账礼物加起来，居然有二十万之多。我磨了磨牙，恨不得给自己一个嘴巴子，随即把长微博发到了网上，买了热门，求助。在一起四年，给男朋友花了二十多万，男朋友开着我的车，住着我的房。还要我把彩礼带回去，逼我把我爸妈的房子过户给他弟弟结婚用，不然就不结婚。我一气之下退婚之后，他妈又来我们单位闹，怎么办？微博一开始没掀起什么波澜，直到我花钱买了热门之后，热度才开始节节攀升。等早上我睡醒的时候，手机已经几乎被打爆了。几十个未接来电和无数消息不停的在我手机屏幕上刷新，我慢条斯理的坐起来，打开手机，果然，所有的我们共同群都炸了，我的微博同步到了同城，很多关注我的大学同学也都看到了，他们把长微博转发到了大学群里，陈辉的工作群里，甚至还有我们之前住的小区业主群里，除了小部分杠精，大多数人都在讨伐陈辉。卧槽，珍妮玛长见识了，也太给男人丢脸了，吃老婆的，用老婆的，住老婆的，连自己弟弟结婚的房子还要老婆出，这他妈不是找了个老公？这是找了个亲生儿子啊！这人我认识，之前一直开了辆宝马，跟我们说是他自己的，搞了半天是他女朋友的。乌鱼子，我微笑着看着所有的消息，这些长微博里，我几乎没有暴露自己的信息，即使有些人知道我，我也只会以一个受害者的形象出现。闹得这么大，陈辉的工作是别想要了，他的名声。估计也彻底臭了。我随手接了一个不停打来的陌生电话，刚刚接通，电话那边就传来一个暴怒的声音：“秦源，你他妈的要干什么？”他的声音气急败坏，好像恨不得从电话里钻出来掐死我。我笑了笑
，柔声道：“我要干什么？你没长眼睛，看不到吗？”秦远，你他妈太狠心了！我努力这么多年，得到了一份工作，就毁在你的手里了，你不得好死！陈辉暴怒，你知不知道这件事情已经传开了？你现在赶紧把微博删了，说你都是在胡说八道的。我冷笑一声：“你不撒泡尿照照自己什么德行？别恶心我了，好吧？软饭硬吃也他妈不怕崩了你的牙口。”秦远，你他妈给我闭嘴！赶紧把微博给我删了，否则我告你诽谤，我让你进去蹲局子，你不让我好过，你也不用好过。我真的被气笑了。以前我被蒙蔽了双眼，现在才发现这个傻逼不仅是掉钱眼里了，竟然还是个智障。陈辉，我求你赶紧去告我。另外，我再跟你说一遍，离我给你的期限还有一天。如果你还不把车给我还回来，后果自负。到时候，我冷哼道：“进去蹲局子的，可就不知道是谁了。”说完，我就挂了电话。爽。这种傻逼的真面目就应该被更多人知道，给适龄女性避雷。我真是功德圆满。刚挂电话，和陈辉一个单位的吕丽给我打来了电话。吕丽是我大学同学，之前我们玩的还不错，八成是要跟我说陈辉的事果然，一接起电话，吕丽就幸灾乐祸道：“圆圆，你听说了吗？陈辉被辞退了。”卧槽！我们经理一整个暴怒，说他吃软饭都不会吃，让他收拾铺盖走人回家，吃他妈做的吧！你当时没在现场，真是可惜了。陈辉脸都绿了，给经理下跪求他，我看着都解气，我心满意足，好戏还在后头呢。陈辉是不可能把车还给我的，跟这家人，我还有一场恶仗要打。看完了所有消息。我躺在床上翻了一下微博评论，热度高的都是骂陈辉的。这条微博已经上万评论了，不仅是我们本地，甚至还有很多外地吃瓜网友涌了进来。我突然翻到了一条：“吃瓜了，吃瓜了，渣男已经被公司劝退了。”我有现场图，还有一条热评，简直给我逗笑了。这次我站男主。紧接着，我点开评论的首条回复是他自己回复的的坟头，下边评论都是“没收住刀，拉出去厚葬了吧”。我慢慢翻着评论，也有一些杠精在跳脚，不过不用我回复，吃瓜群众已经给他们骂没了。我叹了口气，实在不是我想把事情闹成这样，但是人善被人欺，马善被人骑。别人都踩在我脸上了，容不得我不反击。醒来已经是十点多了，这么多天好不容易睡个好觉。我看了看表，等着陈辉把车还回来，从此和他再无瓜葛。可是从早晨十点一直等到晚上十点，也没有一点动静。我就知道他家不会这么轻易的把车还回来，八成还是打算耍无赖。觉得我撑死跟他们打打嘴仗不会真的怎么样。既然这样，那就别怪我了。第二天一早，我和朋友就早早去了陈辉家。我们家在市中心，陈辉家到了他家在郊区，路程大约四五十分钟。一到楼下，我就看到了那辆宝马车正停在一边的车位上，陈辉还在我的车上贴了贴纸。他真以为是他的车了。我也不上楼，直接在楼下大吼道：“陈辉，你给我滚出来！你不是愿意缠着我吗？今天我来了，赶紧还我车！”屋里先是静了一瞬，然后楼上传来陈辉他妈的叫骂声。他噔噔噔的跑下楼来，边跑骂人：“小贱人，你还敢到我家来？找死啊你！”这个声音简直是太熟悉了，刺耳又令人作呕。陈辉家的邻居们纷纷从窗上探出了头，大家脸上都是一副看热闹不嫌事儿大的表情。一个中年妇女手里还拿着铲子。
，兴奋的看着我道：“哎，你们看，你们看，这不是老陈家的儿媳妇吗？这才结婚几天，怎么就跟婆婆打起来了？没结婚。”另一个老太太神秘兮兮道：“前几天我还听陈辉他妈说他媳妇悔婚，还打了孩子。”哎呦！那估计不是什么善茬那可不是。老太太笑嘻嘻道：“陈辉他妈，你也不是不知道是什么样人搓磨儿媳妇有一套呢。”听着陈辉邻居们你一言我一语，我就知道陈辉他妈平时没少说我坏话。他妈不是爱说吗？跟谁没张嘴似的？我清了清嗓子，大声道：“大家给我评评理！我接来。”不是为了和他们家吵架的，我就是想拿回我自己的车。我们家花了五十万买的车，现在陈辉给我扣下，不还给我了。抢女人的车是怎么回事？一个大娘从楼上喊我：“闺女，你们咋不结婚了呢？”我平静道：“陈辉他妈结婚当天让我把八万八彩礼还回去，不然就不来结亲。”还要我家一套房子给他小儿子陈刚做婚房，我家没钱养不起这么多人，没办法，只能不结婚了。我这话音刚落，满楼的邻居就倒吸一口凉气。之前拿着锅铲的中年妇女看着跟陈辉家就不对付，落井下石道：“哎呦，真是长见识了，没见过儿媳妇还得给小叔子出婚房的。”感情这不是当嫂子来了，这是当亲妈来了呀！所有人哄堂大笑。陈辉他妈又刺起了牙，大叫道：“你说什么呢？你说什么呢？你跟着瞎起什么哄？你个死婆娘，就你长张嘴！”其实陈辉他妈的反应，我早该想到。我看向后面跟下来的陈辉道：“陈辉，我现在就问你一句话，我的车你是还还是不还？”陈辉半天挤不出一个屁，他妈倒是快，还你车！我们凭什么还你车？那是我家的车，未经我的允许，你就打掉了我的孙子，这是你给我们辉子的精神损失费，哪来的就滚哪去吧！刚才的大姐又开口了，头一次见着男的跟女的要精神损失费啊！你这大儿子成了黄花大闺女了。咱们家里有闺女的，到时候谈对象可得擦亮眼，别找了这样的人家。我没再多说，事已至此，陈辉家的态度我已经看得很明确了。我直接拿起手机打了 110， 简略的说了一下经过。陈辉他妈依旧不依不饶，舔着一副猪头脸说道：“报警？你还敢报警？你看看警察管不管你这点破事儿？”我点点头，那就看看警察到底管不管吧。没过一会儿，一辆警车就从小区门口开了进来，停在他家楼道前面。警车上下来两位警察，一男一女。你好，请问是你报的警吗？女警环视了一眼四周，问我。我还没说话，陈辉他妈就恶人先告状道：“警察同志啊！”你们可要为我老婆子做主啊！我们老陈家辛辛苦苦准备的婚礼，儿媳妇说不结就不结，又打掉了我的孙子，让不让人活了呀？陈辉也站了出来，指着我说：“警察同志，就因为一点家庭的事，他到处诽谤我，说我坏话，导致我现在工作也丢了，这涉嫌诽谤，你们应该把他抓起来。”两位警察听完他们说的话，皱了皱眉，转向我说：“到底是谁报的警？”我不急不忙的把整件事从头到尾跟警察同事说了一遍，并拿出我购车发票和机动车证。我认为他们已经涉嫌故意侵占他人财产，但是我索要不回来，所以才报警寻求帮助，给你们添麻烦了。女警听了我的遭遇，脸上有些同情。不麻烦，应该的。随即，她扭头跟陈辉他妈好声好气道：“大姨呀、啊，你看人小姑娘也拿出她的购车发票和机动车证了。”
，这确实是属于别人的资产。你们的家庭矛盾，我们不能说什么，但是车还是要给人还了呀。一听这话，陈辉他妈不干了，一把鼻涕一把泪地说：“你这警察就会欺负老百姓，他是给你什么好处了？他跟我儿子睡了好几年。”这是给我儿子的精神损失费，警察都被气笑了，警告他道：“请您说话注意点，什么叫给我什么好处了？既然说不清楚，你们都跟我回所里吧。”走，陈辉他妈立马在地上打起了滚儿。哎呀，哎呀，警察打人了！陈辉一看他妈受欺负了，上前推了女警一把：“你干什么呢？小心我曝光你！”女警面色立刻严肃起来，指着陈辉道：“警告一次，你这是袭警行为。”他还没说完，陈辉他妈就立马从地上爬了起来，龇牙咧嘴，尖叫一声：“敢欺负我儿子，我跟你拼了！”他妈上前一把拽住着警察的衣服，右手向警察的脸上挠去，嘴里还在哀嚎：“警察打人了，警察杀人了！”我被眼前陈辉一家的所作所为惊呆了，从头到尾，这两个警察都没说什么。陈辉他家居然又开始撒泼了，他妈大概是习惯了撒泼打滚解决问题，觉得所有人都要吃这一套。但是这可是警察呀，他不会真觉得警察也吃这套吧？我当年怎么瞎了双眼，看上这么一个人啊？简直刷新三观，不可思议！警察后退一步，大喝道：“住手！现在对你进行第二次警告！第二次警告！”陈辉他妈当没听见，不依不饶的撕扯警察：“你们快滚！这是我们家务事，轮不到你们管！”第三次警告，上手铐，带走！在陈辉他妈再一次去抠男警察眼睛的时候。他瞬间握住陈辉他妈的胳膊，把他按倒在地，刷刷上了手铐，带着就往车上走。在场所有人谁也没想到，事情居然会如此发展。到了现在，已经没人再关心车的事情了。所有人都目瞪口呆的看着被带上车的陈辉他妈，还有陈辉。陈辉他妈还不老实，边哭边嚎。然而，动作却明显有些害怕了，不敢再撒泼。干嘛呀？干嘛呀？你们这是欺负老百姓！警察这次没再搭理他，直接启动了警车，对我道：“姑娘，你也一起来做个笔录，我们车上坐不下了，你开车跟着吧。”万万没想到，事情居然会这么发展。我点点头，哭笑不得的跟上了警车。等到了警局。陈辉一家终于怕了，对着警察老老实实认错，说自己不懂法。可是，一提到车，他妈还是不想还，口口声声说这是我给他儿子的青春损失赔偿。我干脆叫来了我爸妈和律师，最后直接报警，立案了故意侵占财产。一开始，陈辉他妈还很硬气，觉得这是家务事。后来听警察说，情节轻的判两年以下，并处罚金；情节严重，判两年以上，五年以下有期徒刑。这才傻眼了，他哭着抱着我爸妈的大腿，求我们别起诉。我爸冷笑一声：“晚了，我们把车还给你，还给你还不行吗？”他妈撕心裂肺道：“心疼的好像是自己家给出去了一辆车。”我妈厌恶的甩开他，废话，那本来就是我家的车，你儿子不是想让我闺女进去蹲局子吗？他自己先进去蹲着吧。两个月后，陈辉判了三年零六个月，这下他彻底完了，以后一辈子都完了。陈辉他妈因为袭警拘留出来后，跟着儿子开庭，在听到宣判结果时，当场就晕过去了。醒了之后，他用最下流、最恶毒的语言咒骂我们一家，那眼神恨不得活吃了我。我冲他笑了笑，看着他因为扰乱法庭秩序被法警直接带出去了。这下他们全家都完了，陈辉工作丢了。
，进了局子。他弟弟因为没有婚房，婚事也黄了。陈辉他妈更是没有工作，只能蹲在家里，名声也臭了。等陈辉出来。一家人就只能挤在几十平的小房子里了此残生了。从法院出来的时候，我看着外面的天空，叹了口气。我其实一直不想把事情闹成这样。对我来说，我只想找一个爱的人共度一生，孕育一个爱情结晶。我不想算计别人，可也不想让别人算计我。这一场看起来是我赢了，可我也失去了很多。不过，最大的收获就是看清了渣男的真面目，躲过了这一劫。有时候我在想，或许是上天垂怜，不然如果真的结婚了，事情就不会这么轻易结束了。我爸看我心情低落，搂着我的肩膀安慰道：“咱们远远有福气，以后肯定能找个好的。”我妈也过来握住了我的手，对，妈妈回去再给你介绍几个。都是个顶哥的好小伙儿，看着他们关切的表情，我心头的阴霾逐渐散开。我还有最爱我的家人，还有无限的可能，而曾经伤害过我的人，却只能在局子里把牢底坐穿了。还有什么比这更好的呢？好啊，我笑道，给我介绍十个。以上就是今天分享的故事。大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给《人间烟火》点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。